好了，你现在可以放我走了。龙儿说不放他，为什么？我不是你笼子里面养的鸟，我想飞就能飞。只要我不开笼子，你休想飞。准备好送我什么大礼了吗？你怎么那么着急就把自己嫁出去了？他对我好啊。你了解他吗？啊不，他对我很好，这不够吗？我觉得你不了解他。我知道你们俩关系不好，你不喜欢他。这不是我喜不喜欢的问题。你根本就不了解他到底是个什么样的人。
举个例子。如果我今天给你过来送喜帖，不是想听你说这些的。我想听你对我的祝福，不是对他这些质疑和怀疑。我很幸福，而且我现在非常确定，他就是我想要结婚的那个人老板马上就要结婚了，特地邀请你这个小经理参加。照常理来说，你应该感恩戴德才对啊。对不起，季董事长，那天我没空。不长脸。你是大董事长，结婚的事情专门通知我这个子公司的经理，我不配。
里还有那个睫毛膏，你帮我看一下，是不是假睫毛开了就在这里，眼角这里，看看啊。冰、嗯、红，你别紧张，你可是我见过最漂亮的新娘。哎呀，就你会安慰我了。新郎官儿，你倒是说两句啊。哎，不管怎么样，今天我是娶定你了啊。<笑>那我也嫁定你了。<笑>哎呀，你们看，昨天睡得太晚，黑眼圈呢、啊。黑眼圈，我觉得我这一辈子都毁在这个黑眼圈上。我告诉你们俩，你们俩到结婚那一天千万要早睡，不过早睡也没有用了，肯定睡不着的。哎，韩小姐啊，干嘛？还有十五分钟婚礼就要开始了。十五分钟，你们家季先生怎么还往外跑啊？啊而且表情还特紧张。你又去哪儿？你不是今天结婚吗？我跟你说过，我结不结婚跟你离不离开没有任何关系。我也说过，我只要想走，一定会冲破你的笼子的。有我在，你休想！季旭刚，你到底要干什么呀？叶双城已经死了，创世纪也是你的了。不管是你的目的还是我的目的，我们都已经达到了，我们俩的关系已经结束了。难道我们之间只有这一层关系吗？
了。我一向卑鄙，你知道。继续干，我才是你的妻子。现在还不是。我们的婚礼已经开始了，你知不知道？我爸爸妈妈还有所有的人都在等着我们回去。我不会娶你的。她才是我爱的女人。前女友吗？可现在我眼前就只有你。你可以选择不相信，但是如果你选择跟我在一起生活的话，那你几乎每天都会面对这样的真相。你准备好接受了吗？他爱你吗？是的。一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。你跟他在一起，你感觉到有安全感吗？我们之前在工作上有过一些合作。什么工作啊？商业机密。回头再告诉你。腿伤了，喷喷药很快就好了。但如果以后伤的是心呢？哼，还有药可以喷吗？妈妈知道你对这份感情很认真。人家说，口说无凭，眼见为实。可是有时候眼睛看到的，可能也不是真的。你知道我小的时候梦想是什么吗？什么？就是住在这么一个房子里，晚上呢就跟爸爸妈妈围在壁炉旁边，一家人讲故事，聊天聊得睡着，然后跟自己的爱人在一起，是吗？我不会娶你的，她才是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。都走了，都走了，是不是早就料到会有今天这一场？
早一点，总比迟一点好。冰红，算了，不要去想他，他真的不适合你。订婚那天和今天一样，他也是到了一半，中途就跑掉了。不只是订婚，我们吃饭、约会、看电影，每一次我们相处的时候，好像总是有一根我不知道藏在哪儿的线，轻轻一拽就能把他突然给拽走。我在他心里永远都是最后一位。以前我一直以为，他是因为工作所以忽略我。我是张慧慧长的女儿，我爸妈几十年的婚姻能够维持下来，我觉得我自己看得比谁都明白。作为一个成功男人的太太，首先要学会的就是忍耐，忍耐一天又一天的孤独和寂寞，甚至他的疏忽，他的无视。所以，在我和季旭刚的这段感情里面，我谨小慎微，我甚至是一步一趋，我勉强自己一次又一次的去接受这些。他现在用这种方式宣告结束，我似乎应该恨他。可当我在机场看到他对陈青。那种一个男人对一个女人豁出去不计一切后果的爱的时候，我看到了一个热烈的、疯狂的继续刚。你说的对，我从来都没有了解过他。
。这些呢，是书房。季先生平日心情不好的时候啊，就到这儿来看书，并且呢，还会亲自打理这个房间的卫生。这里我们下人插不上手的。其实你不用每一间房间都给我介绍的，直接去我房间就好了。哦，陈小姐，季先生的脾气您是知道的，他交代下来的事情，我们必须得照办。如果……您哪个房间没走到的话，回头季先生问起来，我不好交代呀、啊。好啊，谢谢陈小姐。呃，这个书房呢，平时季先生是不让任何人进来的。哎，您是第一个。陈小姐，二楼情况呢，基本就是这样了。哦，这是二楼的一个起居室，啊，那我们到上面去看吧。嗯、陈小姐，来，呃，这间房呢，平时是没人住的，啊，这些东西呢，都是从季先生和季老先生原来那个房间搬过来的。季先生啊，从小就学习好，从来不让老爷太太操心。呃，您看到了吗？这些奖杯啊、奖状啊，都是季先生得的。啊，对了，这什么书法呀、画画啊、奥数啊，还有各种棋类，他从来都不落在别人后面。可以说，季先生是非常优秀的。哎，只可惜，他性格有些自闭，从来就没看到他有什么朋友来往过。啊，当然这个我们也知道，可能和太太老爷不够亲密，呃，这个对他有一定的影响。呃，可是，哎呦。陈小姐，您您您您说我这些乱七八糟说的一些什么呀？我我这话是不是有些多了？没有。好好好，呃，那好，那我们往下参观吧。嗯，好。陈小姐，陈小姐，我们走吧。陈小姐，请。啊，陈小姐。这就是您以后要住的房间，因为季先生通知的急，我们匆匆忙忙的也没收拾好。没关系，我可以自己收拾的。啊，陈小姐，这间房呢，朝向好通风，有宽敞，您住这儿会舒服的。啊，还有，呃，洗漱用品呢，我们已经给您放在洗漱间了。您看还有什么要添置的，呃，您需要什么，您就直接跟我说。哈哈，谢谢。啊，那好。如果您不需要什么别的，也没什么事，那我们就先告退了。啊，我们先走了。好，您休息。继续刚，你竟然敢一个人来找我！我一直想找你，了解这件事。你准备好了吗，叔叔？不用叫我叔叔。你从婚宴离开那一刻，我们家跟你没有任何关系了。我明白。所以我今天来，是特地向您道歉的。对不起。一句对不起就行了吗？私底下说什么都可以。我看你年轻有为，才让冰红跟你交往的。一直以来，你对待冰红和我们家彬彬有礼。但是为什么到了最后关头，你要在那么多的亲戚朋友面前，要让我跟冰红下不了台？我跟你有什么深仇大恨，要让我们这样难堪吗？叔叔
，我不是故意给您难堪的。跟您说实话吧，我是因为另一个女人才这么做的。在这个时候，你跟我说，是因为有另外一个女人，我从不过问你的私生活。我一直以为你是个聪明人，我很清楚。可我依然决定放弃这一切，为我爱的女人放弃这一切。我欠她的。那天在婚礼现场，如果我不去机场的话，她就会离开。那我这辈子都见不到她了。那我这冰红怎么办？我跟你说，就算我没什么背景，身为一个父亲，我都会拼命来保护我女儿的。所以，我来的时候已经想好了，不管你如何惩罚我，我都会接受。我真的很想认识这个女人，她怎么竟然可以让你连自己的事业跟未来都不要了？您是没见过她。如果您见到她的话，您就会明白我为什么会这么做。其实，如果我继续跟小红在一起的话，那很可能会给他造成更大的伤害。你这么说什么意思？